സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫെർമി ഡിറാക്ട് സ്ട്രാറ്റജിക്സ് കോണ്ടം സ്ട്രാറ്റജിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഫെർമി ഡിറാക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷനും അതിന്റെ കൂടെ ഫെർമി എനർജി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ ഫെർമി ഡിറാക്ട് സ്ട്രാറ്റജിക്സിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മോഡൽ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു മെറ്റലിൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആറ്റോ ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ബൗണ്ടഡ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് മെറ്റൽസിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന് ആ മെറ്റൽസിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോണിന് സ്പിൻ ഓഫ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫെർമി ഡിറാക്ട് സ്ട്രാറ്റജിക്സ് ഒബേ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഫെർമി ഡിറാക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇവാലൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇവാലൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ജിയോ ഫി ഡി എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോർ പൈ ഇൻ ടു എസ് പ്ലസ് വൺ റൂട്ട് ടു എം റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു ഹാഫ് ഡി എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എം സി സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എസ് സി ഹോൾ ക്യൂബ് ഹോൾ ക്യൂബ് ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അത് വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് അതായത് നമ്മളിവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ദൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് ഇ പ്ലസ് ഡി അതായത് ഡി എന്നുള്ള ഒരു എനർജി ഡിഫറൻസിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്കറിയാം ഡി എൻ മസ് ബി സിക്കൾ ടു എൻ ഓഫ് ഇ ഡി ആണ് ദെൻ വി ഇൻ ടു ജി ഓഫ് ഇ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് ഡി ഇൻ ടു ഡി ഓക്കെ ഇവിടെ ജി ഓഫ് ഇ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ എഫ് ഓഫ് ഡി നമ്മൾ മോൾത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജി ഓഫ് ഇ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുത്തു വി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ എഫ് ഓഫ് എഫ് ഡി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു ഇ മൈനസ് ഇ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ടി പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി എൻ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ അവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ഇവാലൂട്ട് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ എഫ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ എഫ് അറ്റ് ടി സി ഇക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അതായത് ഈ ഇക്വേഷനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നോർമലൈസേഷൻ നമ്മളുടെ എൻ എൻ നമുക്കറിയാം എൻ ഓഫ് ഇ ഡി ഇനെ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാക്സ് ഓൾസ് ബോർഡ്സ് ബാൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ സമയത്ത് അവിടെ എ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവാലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ ഒരു സെയിം മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു നോർമലൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവാലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഫ് എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഇ എഫ് എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഫെർമി എനർജിയുടെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എൻ മസ് ബി സിക്കൾ ടു എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് ഫൈവ് വി റൂട്ട് ടു എം റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു ഹാഫ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഇ മൈനസ് ഇ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ടി പ്ലസ് വൺ ഡി എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ ഇനി അറ്റ് അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോ അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോയില്
ലെവൽസ് എല്ലാം വാക്കൻ്റ് ആണ് അതായത് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫെർമി എനർജിയുടെ താഴെയുള്ള അതായത് അറ്റ് ടി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇ ലെസ് ദാൻ ഇ എഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് എഫ് ഓഫ് എഫ് ഡി എന്നുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷന് പകരം നമുക്ക് വൺ സബ്സ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ എഫ് ആവുന്ന സമയത്ത് അത് സീറോ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇൻറ്റഗ്രൽ ഏതുവരെ വേണ്ട കാരണം ഇൻറ്റഗ്രലിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക ഏത് മുതൽ ഏതുവരെ സീറോ ടു ഇ എഫ് വരെ അതേപോലെ തന്നെ ഇ എഫ് മുതൽ ഇ വരെ കുറി സോറി സീറോ ടു ഇ എഫും ഇ എഫ് മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ അതായത് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ഈ ലിമിറ്റിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏത് മുതൽ ഏതുവരെ ആദ്യം നമ്മൾ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഫെർമി എനർജി എന്നുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറി കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സീറോ ടു ഫെർമി എനർജി വരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഫെർമി എനർജി മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ചെയ്യുന്നു ഫെർമി എനർജിനേക്കാളും എനർജി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ മൈനസ് ഇ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ടി പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ അതിനുശേഷമുള്ള ഇൻഡക്കറിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിയായി സീറോ ടു ഇ എഫ് വരെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ എഫ് ഓഫ് എഫ് ഡി എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി വൺ ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇൻഡക്രയില് ലിമിറ്റ് ഏത് മുതൽ ഏതുവരെ ആക്കാം സീറോ ടു ഇ എഫ് ആക്കാം ഇ എഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ്പൊണൻ്റ് ഓഫ് ഇ മൈനസ് ഇ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ടി പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി വണ്ണു ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പൈ വി റൂട്ട് ടു എം റേസ്റ്റു ത്രീ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂബ് സീറോ ടു ഇ എഫ് ഇ റേസ് ടു ഹാഫ് ഡി ഇ ടേം വൺ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി ഇപ്പൊ ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതി ഇനി ഇപ്പൊ ഇൻറ്റഗ്രല് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇ റേസ് ടു ഹാഫ് ഡി ഇ റേസ് ടു ഹാഫിന് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ ടു വരും ലിമിറ്റ് ഇ എഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദെൻ ഇ എഫ് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ആക്കിയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ വി റൂട്ട് ടു എം റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ക്യൂ ടു ബൈ ത്രീ ഇ എഫ് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇ എഫിന്റെ വാല്യൂ കാണണം ഇ എഫിന്റെ വാല്യൂ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇക്വേഷന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും പവർ ടു ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള പവർ എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ടേംസിനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ എക്സ്പ്രഷന് ഇ എഫിന് വാല്യൂ കിട്ടും ഇ എഫിനെ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എം ത്രീ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ബൈ വി റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഫെർമി എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഫെർമി എനർജി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫെർമി എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ അത്രയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മൾ ആവറേജ് എനർജിയാണ് ആവറേജ് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അറ്റ് സീറോ കെൽവിൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ വാലൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഓക്കെ ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ കാരണം ആവറേജ് എനർജി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ആദ്യം ടോട്ടൽ എനർജി കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ ഡി എൻ എന്നുള്ള എനർജിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ എന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവറേജ് എനർജി ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാം ദെൻ വൺ ബൈ എൻ ഇ ഡി എൻ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി വാരം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ ഇൻ ടു എൻ ഓഫ് ഇ ഡി ഇ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവാലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ ഓഫ് ഇ ഡി ഇയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് എൻ ഓഫ് ഇ ഡി ഇ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഇ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി അവിടെ വരും അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഇ മൈന
ആ കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷനില് ഈ ടു ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇ എഫ് റേഷ്യോ ത്രീ ബൈ ടുവിനെ ഞാൻ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി എഴുതി അതിനെങ്ങനെ എഴുതി ടു ബൈ ത്രീ ഇ എഫ് റേഷ്യോ ത്രീ ബൈ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇ എഫ് ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഇവിടെ എൻ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിനെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തി എയ്റ്റ് ഫൈവ് വി റൂട്ട് ടു എം റേഷ്യോ ത്രീ ബൈ ടു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇ എഫ് റേഷ്യോ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻ ആണ് ദെൻ എന്നും എന്നും ഓൾറെഡി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ ഓൾറെഡി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇ എഫ് ഓൾറെഡി ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു അതായത് ഈ ആവറേജ് ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇ എഫ് ആയിട്ട് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫെർമീഡറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മീൻ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അറ്റ് സീറോ കെൽവിനും അതേപോലെ തന്നെ ഫെർമി എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഇവാലൂട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മോഡൽ ഓഫ് മെറ്റൽസിൽ നമ്മൾ ഫെർമി എനർജിയും അതേപോലെ തന്നെ ആവറേജ് എനർജി ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതോടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഫെർമീഡറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല വൈഡ് ഓഫിൻ്റെ തിയറി ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബോ സയൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതേപോലെ മാക്സ്വൽ ബോസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയത്ത് സ്പീഡിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് കൂടെ എക്സ്ട്രാ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു